അടുത്തത് സംഖ്യാ പുസ്തകമാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ച പുസ്തകങ്ങളിൽ ലേവരുടെ പുസ്തകമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതാ മാറ്റി പറയുകയാണ് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകമാണ് വളരെ കാരണം ഓരോ പുസ്തകം വായിക്കുന്നവരുമാണ് നമുക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ വെളിച്ചം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ സംഖ്യാ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു ആമുഖം ഞാൻ പറയുകയാണ് അത് ആമുഖം വ്യക്തമായാൽ പിന്നീട് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം സംഖ്യയുടെ പുസ്തകത്തിൽ കർത്താവ് ഒരു ആമുഖം നിങ്ങൾ ഈ ഞാൻ ഈ ടി വി ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പടം കാണിക്കാം നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്കേപ്പ് ഗോട്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരാടിനെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ കൈവച്ചിട്ട് ഓടിച്ചു വിടുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ സ്കേപ്പ് ഗോട്ട് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വരും വന്നോ നമ്മുടെ ആട് വന്നോ ഇതാണ് സ്കേപ്പ് ഗോട്ട് ഏ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ സ്കേപ്പ് ഗോട്ട് ഇതാണ് ഈ പുരോഗതി അതിൻ്റെ അത് കറക്റ്റ് മുൾക്കരിയിടം വെച്ച പോലെ കണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാടാണ് അതാണ് യേശുവിൻ്റെ പ്രതീകമായ ആടാണ് ഇത് പാവല്ലേ നോക്കിയേ ഇതിനെയാണ് ആട്ടിച്ച് ഇടിച്ച് ഓടിച്ച് വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് മരുഭൂമിയിലേക്ക് പാളയത്തിന് വെടിയിലേക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലേവരുടെ പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തതയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ആമുഖമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് ആമുഖമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗം വരെ അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലേവരുടെ പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം വരെ എന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളുക ലേവരുടെ പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം വരെ നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇത് ഈ പുസ്തകം പ്രധാനപ്പെട്ടതാവുന്ന എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ഇങ്ങനെ നോക്കിയേ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതും നമ്മളെ വട്ടം ചുറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ അനേകം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കര വെളിപ്പെടുത്തൽ ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് കാലിടറുന്നത് എവിടെയാണ് നമുക്ക് അബദ്ധം പറ്റുന്നത് ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം സോറി സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം ഇവരല്ല സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം അപ്പൊ ഈ സംഖ്യയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നു മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിനുശേഷം അതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പതിനാല് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചില്ലേലും സാരമില്ല തന്നെ പോയി വായിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം പോലെ മനസ്സിലാവാനുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നും എഴുതണ്ട എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ബൈബിൾ പഠന യാത്രയിൽ എവിടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ എവിടാണ് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ എവിടാണ് നമ്മളിപ്പോ എവിടാണ് എവിടം വരെ എത്തി ഇസ്രായേൽ സീനായി മലയുടെ അടിവാരത്തിലാണ് അപ്പൊ സീനായി മലയുടെ അടിവാരത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഈ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് എന്നാണ് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ മാസമാണ് എന്നാണ് പെസകൊക്കെ ആഘോഷിക്കാൻ പറയുന്നത് ഏത് മാസമാണത് നീസാൻ മാസം അത് ഒരു കലണ്ടറില് നമ്മൾ ജനുവരി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആദ്യത്തെ മാസമാണ് യഹൂദന്റെ കലണ്ടറിലെ ആദ്യത്തെ മാസമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മാസം യാത്ര പുറപ്പെട്ടു അങ്ങനെ യാത്ര പുറപ്പെട്ടിട്ട് എത്ര നാള് കൊണ്ട് അവർ സീനായി മലയിൽ എത്തി മൂന്ന് മാസം ആ അപ്പൊ എന്നാൽ ബൈബിൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് അവർ സീനായി മലയിൽ എത്തി അങ്ങനെ സീനായി മലയിൽ എത്തി എത്ര മാസം കൊണ്ടാണ് സമാഗമ കൂടാരം പണിതത് ആ അത് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സമ്മാനം എത്ര മാസം കൊണ്ടാണ് സീനായി മലയിൽ സോറി സമാഗമ കൂടാരം പണിയാൻ എത്ര സമയം എടുത്തെന്ന് അറിയാമോ കൃത്യം ഒമ്പത് മാസം എടുത്തു മൂന്നാം മാസം സീനായി മലയിൽ എത്തി ഒമ്പത് മാസം എടുത്തു സമാഗമ കൂടാരം പണി അപ്പൊ ഇപ്പോ എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞു ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ഇത് വളരെ ഈ കാലം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകത്തിൽ എങ്കിലേ പിടികിട്ടു എളുപ്പമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ മൂന്നാം മാസം എവിടെ എത്തി എവിടെ സീനായി മലയിൽ സമാഗമ കൂടാരം പണിയാൻ എത്ര നാളെടുത്തു ഇപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വർഷം രണ്ടാമത്തെ വർഷം ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം തീയതി
പാവപരിഹാര ദിനം എല്ലാം നടത്തണം പ്രസക ആഘോഷിക്കണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തിരുനാളെല്ലാം ആഘോഷിക്കണം അപ്പൊ അതിന് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് അവരെ ഒരു മാസം കൂടി സീനായി മലയിൽ നിർത്തി സമാഗമ കൂടാരം ഉണ്ടാക്കി ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ അവർ യാത്ര പുറപ്പെടുകയാണ് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാം വാക്യം വായിച്ചേ ഇസ്രായേൽ ജനം ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതിന്റെ രണ്ടാം വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് കയറി എന്നേ അല്ല അല്ലാതെ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞു എന്നല്ല രണ്ടാം വർഷം രണ്ടാം മാസം ഒന്നാം ദിവസം മനസ്സിലായോ സംഖ്യ നമ്മളിപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ട് എത്ര വർഷമായി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഒരു മാസവും കഴിഞ്ഞു കിട്ടിയല്ലോ ഒരു വർഷവും കഴിഞ്ഞു ഒരു മാസവും കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു വർഷവും കഴിഞ്ഞു ഒരു മാസവും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് സീനായി മലയുടെ താഴ്വാരത്തിലാണ് അപ്പോൾ സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെ നമ്മൾ സീനായി മലയിൽ തന്നെ താമസിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വിരോധം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും പിണക്കമുണ്ടോ പിണക്കമുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ നിന്നേ പറ്റൂ ഈ സീനായി മല മടുത്തു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെ നമ്മൾ എവിടാണ് സീനായ മലയിൽ തന്നെയാണ് ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെ സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെ എവിടാണ് സീനായി മലയിൽ തന്നെയാണ് സംഖ്യ പത്തു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വായിക്കേ സീനായി മുതൽ കാതേഷ് ബർണയ വരെ പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ യാത്ര ഇനി എന്നെ നോക്കിയേ ഇനി എന്നെ നോക്കിയേ ആ ആ എന്നെ അവിടെ കാണാങ്കി അവിടെ നോക്കിയാൽ അല്ലെ എന്നെ നോക്കിക്കോളൂ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കോളു അതായത് പതിനൊന്ന് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം വരെ രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായം വിവരിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക മൂന്ന് അധ്യായം വിവരിക്കുന്നത് സീനായി മലയിൽ നിന്ന് ഈ ജനം യാത്ര പുറപ്പെടുകയാണ് ഭയങ്കര രസമാണ് ഇവർ പോകുന്ന ആ യാത്രയുടെ ഒരു 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 സ്ട്രക്ചറൊക്കെ നമ്മൾ കാണും ഇനി എങ്ങനെ ഇവർ പുറപ്പെട്ടത് അത് മനോഹരമാണത് അപ്പൊ ഇവര് കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു യാത്ര പുറപ്പെട്ട് എത്ര ദിവസം യാത്ര ചെയ്തു പതിനൊന്ന് ദിവസം യാത്ര ചെയ്ത് അവരെത്തിയ സ്ഥലം അത് ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ആ സ്ഥലം വേണ്ടി വരും ആ സ്ഥലം ഏതാണ് കാതേഷ് ബർണയ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാതേഷ് ബർണയ എന്നൊക്കെ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാതേഷ് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ റജിമോൻ എന്ന് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റജി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഷിജുമോൻ എന്ന് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷിജു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കാതേഷ് ബർണയ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി കാതേഷ് അപ്പോൾ മറക്കരുത് നമുക്കിത് വളരെ അത്യാവശ്യമുണ്ട് സംഖ്യ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ നമ്മുടെ യാത്ര എവിടേക്കാണ് കാതേഷ് ബർണയ വരെ എത്ര ദിവസത്തെ യാത്ര പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ യാത്ര ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഈ കാതേഷ് ബർണയുടെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നറിയാമോ ഇതാണ് കാനാൻ ദേശം ഒന്ന് ചാടിയാൽ അപ്പുറത്തെത്താം അത്രയെത്തി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് പതിനൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതായത് കാനാൻ ദേശം ദേ ഇതാണ് അല്ലെ ആ ഫാനാണെന്ന് വെച്ചോ ദൈവ ഇവിടെ വരെ എത്തി ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാന്ന് കാതേഷ് ബർണയ ഇനിയിപ്പോ നാഞ്ഞ് പിടിച്ചാൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അപ്പുറത്തെത്താം അല്ലെ പരമാവധി ഇനി അങ്ങ് എഴഞ്ഞു പോയാൽ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടെത്താം ഓക്കെ ഇവിടെ എത്തി അവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് പതിമൂന്നും പതിനാലും അധ്യായം ഒരു മാരക പാപം ഇവർ ചെയ്തു കാണുന്നുണ്ടോ അത് നിർണായകമായ ആ മാരക പാപം പതിമൂന്നും പതിനാലും അധ്യായം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ സ്ലൈഡില് അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അത്ര മതി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇത്ര നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായോ സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സംഖ്യയുടെ പുസ്തകത്തിൽ എത്ര അധ്യായം ഉണ്ടെന്നറിയാം മുപ്പത്താറ് അധ്യായം ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോർഷൻ നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ തീരും ഇനി നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയാൽ വളരെ വേഗത്തിൽ പോകാം ഓടിപ്പോവാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ താളും ഫെമിലിയർ ആവും ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയാണ് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നാം എവിടെയാണ് സീനായി മലയുടെ താഴ്വാരത്തിൽ സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം ആരംഭിച്ച് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ നാം എവിടെയാണ് സീനായി മലയുടെ താഴ്വാരത്തിൽ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ അധ്യായങ്ങൾ എത്ര ദിവസത്തെ യാത്ര പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ യാത്ര നമ്മൾ എവിടം വരെ എത്തി കാതേഷ് ബർണയ വരെ എത്തി അത് പറഞ്ഞാൽ കാ
ഇതൊരു ട്രാജഡി ബുക്കാണ് ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് ബുക്കാണ് ഇതൊരു സാഡ് ബുക്കാണ് കാരണം ഒരു ജനത ദൈവമേ ഇനി നമ്മൾ അവരെ കാണുന്നത് ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ലക്ഷ്യബോധമില്ലാതെ ദിശയില്ലാതെ ദിശാബോധമില്ലാതെ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന ഒരു ജനത ഇതെന്റെ കഥയാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ കഥയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ജീവചരിത്രമാണ് ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കണ്ടേ വേണ്ടേ ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അതായത് വാഗ്ദത്ത നാടിന്റെ വാതുക്കൽ എത്തിയിട്ട് ലക്ഷ്യബോധമില്ലാതെ മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലം അലഞ്ഞു തിരിയേണ്ടി വന്ന ഒരു ജനത അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കാലതാമസങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവിക പദ്ധതി പൂർത്തിയാവാത്തതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കും സീനായി മലയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയുടെ അതിർത്തിയിലെത്തിയ ജനത മോവാബ് താഴ്വര വരെ എത്തുന്ന ചരിത്രമാണ് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം ഇനി കാതേഷ് ഭരണവായി എന്ന് അവർ പുറപ്പെട്ട് കുറെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് അവസാനം മോവാബ് താഴ്വര വരെ എത്തുന്ന ചരിത്രമാണ് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം പിടിയിട്ടിയോ സീനായി മുതൽ എവിടം വരെ മോവാബ് താഴ്വര വരെ മോവാബ് കാനാൻ ദേശത്തിന്റെ മറ്റൊരു അതിർത്തിയാണ് അപ്പോൾ സീനായി മല മുതൽ എവിടെ വരെ മോ ഈ ഈ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം സംഖ്യ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ചൊക്കെ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഈ മോവാബ് എവിടാ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിൽ ലൊക്കേഷൻ പിടിയിട്ടണം ഏതാണ് മോവാബ് താഴ്വര വരെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക സീനായി മല മുതൽ എവിടെ വരെ മോവാബ് താഴ്വര വരെയുള്ള മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലത്തെ യാത്രയുടെ ചരിത്രമാണ് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം ഇനി എന്തുകൊണ്ട് സംഖ്യ എന്ന പേര് നമ്പേഴ്സ് അരിത്തമോയി എന്നാണ് അതിന്റെ ഈ ഗ്രീക്കിലെ വാക്ക് അതിൽ നിന്നാണ് അരിത്തമെറ്റിക് കിട്ടണുണ്ടോ അത് അരി എന്ന് കിട്ടണുണ്ട് ആ അപ്പോ അരിത്തമെറ്റിക് നമ്പേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന വാക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സംഖ്യ അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലും ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിലും ഓരോ സെൻസസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ജനസംഖ്യ കണക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് ജനത്തിന്റെ കണക്കെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന് എന്ത് പേര് വന്നത് സംഖ്യ എന്ന പേര് വന്നത് വ്യക്തമാണല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് ജനസംഖ്യ കണക്കെടുപ്പ് ഇതിനകത്തുണ്ട് ഒന്ന് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലും രണ്ട് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിലുമാണ് ഈ കണക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നെ നോക്കിയേ അപ്പൊ രണ്ട് സെൻസസ് ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ഏത് അധ്യായത്തിലാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ടാമത്തേതോ ഇരുപത്തി ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ കണക്കെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോ അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ആദ്യത്തെ സെൻസസിൽ നമ്പർ എത്രയാണ് എത്ര പേരുണ്ട് ആറ് ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് പേരുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണക്കുമായിട്ട് ഇത് പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന എത്ര പേരെന്നാ എത്ര പേരുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞു ഇരുപത് ലക്ഷം ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ കണക്കെടുത്തപ്പോ എത്ര പേരാ വന്നിരിക്കുന്നത് ആറ് ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ വായിക്കരുത് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾ തല ഇറങ്ങി വീഴും ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് സമാധാനത്തിൽ വീട്ടിൽ ചെന്ന് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം വായിച്ച് ഞാനിത് പഠിക്കുന്നില്ല സംഖ്യ തീർന്നിട്ട് ഇനി ഞാൻ എന്തിരുത്തി കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ ഭയങ്കര അങ്ങ് തീഷ്ണത വരികയാണെങ്കിൽ വായിച്ചോ നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചോ സംഖ്യ ഒന്ന് അഞ്ച് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വരേണ്ടവർ ഇവരാണ് നിങ്ങൾ വായിച്ചോളുക ആ നിങ്ങൾ വായിച്ചോളുക റൂപനിൽ നിന്ന് മതിയായല്ലോ അല്ലേ ഇനി എന്നെ നോക്കിക്കോളൂ ഇതാണ് ഇത് മുഴുവൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളുക ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതുകൊണ്ട് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന ഈ സംഖ്യ കണക്കെടുപ്പാണ് ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് ദൈവം നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആറ് ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് പേരാണ് സംഖ്യ ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം വായിച്ചേ സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം ഇരുപതും
ചേച്ചിമാരുടെ കണക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കണക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല രോഗികളുടെ കണക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പച്ചമാരുടെ കണക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല ആരുടെ കണക്ക് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള എത്ര വയസ്സിന് മേളിൽ പ്രായമുള്ള ഇരുപത് വയസ്സിന് മേളിൽ പ്രായമുള്ള ആളുകളുടെ കണക്ക് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ എടുത്തപ്പോ യുദ്ധശേഷിയുള്ള യുദ്ധ സന്നദ്ധരായ എത്ര പേര് ഈ പാളയത്തിലുണ്ട് ആറ് ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് പേരുണ്ട് ഇനി സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ആറിൽ രണ്ടാമത്തെ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുമ്പോ നമ്പർ വായിച്ച് ആറ് ലക്ഷത്തി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പേരെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് ചേട്ടന്മാരുടെ കുറവുണ്ട് ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ കണക്കെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ ആയി ആറ് ലക്ഷത്തി എത്രയാണ് ആറ് ആ രണ്ടാമത്തെ കണക്കെടുപ്പ് ആറ് ലക്ഷത്തി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പേരെ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ കണക്കെടുപ്പിലോ ആറ് ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് പേരുണ്ട് എത്ര പേര് മിസ്സിംഗ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് പേരെ കാണാനില്ല അവരെവിടെ പത്രത്തിൽ കൊടുത്താലോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് പേരെവിടെ എവിടെ പോയി ഇനി ഇതിനകത്ത് വലിയ ഒരു അത്ഭുതം എന്തെന്നറിയാമോ ഈ രണ്ടാമത്തെ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോ ആദ്യത്തെ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആറ് ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് പേരിൽ മൂന്ന് പേര് മാത്രമേ രണ്ടാമത്തെ ലിസ്റ്റിലുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം മരിച്ചുപോയി മനസ്സിലായോ അതായത് രണ്ടാമത്തെ കണക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്ന എത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാണ് മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാണ് കാനാന്തേശത്തേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പാണ് രണ്ടാമത്തെ സെൻസസ് രണ്ടാമത്തെ സെൻസസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരിൽ മൂന്ന് പേരൊഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം മരിച്ചു ആരൊക്കെയാണ് മൂന്ന് പേർ മോശ രണ്ട് ജോഷുവ മൂന്ന് കാലേബ് ഈ പുസ്തകം പറഞ്ഞു തരും എന്തുകൊണ്ട് അവർ മരുഭൂമിയിൽ കടന്ന് മരിച്ചുപോയി രണ്ടാമത്തെ ജനസംഖ്യ കണക്കെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നവരിൽ മോശ മോശ ഈസ് ആൻ എക്സെപ്ഷൻ പോട്ട് മോശ നേതാവായതുകൊണ്ട് മോശ മാറ്റി നിർത്തിയേക്കാം പക്ഷെ സാധാരണ നിലവാരത്തിലുള്ള രണ്ടേ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ജോഷുവ രണ്ട് കാലബ് ബാക്കി സകലരും മരിച്ചുപോയി പുതിയൊരു തലമുറയാണ് രണ്ടാമത്തെ സെൻസസിൽ പുതിയ ജനറേഷൻ കാനാന്തേശത്തേക്ക് കയറാൻ പോകുന്ന പുതിയ തലമുറ ആദ്യത്തെ തലമുറ മുഴുവൻ ഈ മുപ്പത്തി എട്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് മരുഭൂമിയുടെ ഏതോ ഇടങ്ങളിൽ മരിച്ചു വീണു ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അതിനും തുറന്ന് ഹാലേ ലുയാ ചത്തിൽ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏതാണ്ട് പതിനൊന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി പതിനാലോ ദിവസം കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ഒരു ദൂരം അവർ താണ്ടാൻ എടുത്തത് ആയിര പതിമൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് ദിവസങ്ങളാണ് മനസ്സിലായോ പതിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് അല്ലെ പതിമൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്തെത്തേണ്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് അവരെത്താൻ എടുത്തത് പതിമൂവായിരത്തിലധികം ദിവസങ്ങളാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതെൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവചരിത്രമാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടടുത്ത് വളരെ വേഗത്തിൽ എത്തേണ്ടവരായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മൾ താമസിച്ചു പോയി വി ആർ ലൈറ്റ് ആൻഡ് വി ആർ ക്രിട്ടിക്കലി വി ആർ ഡെയിഞ്ചറസ്ലി ലൈറ്റ് അപകടകരമായ ഒരു കാലതാമസം നമുക്ക് വന്നുപോയി എന്തേ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റി നമുക്ക് എന്താണ് പറ്റിയത് അത് പഠിക്കാൻ ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾ വായിക്കണം ഇപ്പൊ ഒരു സസ്പെൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഒരു പുസ്തകത്തിലേക്കുള്ള എൻട്രി അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കണം നമുക്കൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് തന്നാലോ അപ്പൊ ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാം അധ്യായത്തെ നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് അത് കർത്താവ് നമുക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കിപ്പോൾ വായിക്കാം ആ ഒന്ന് കോരുന്തോസ് പത്ത് ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ വാക്യങ്ങൾ ആ സ്ലൈഡ് എന്നിട്ട് ഒന്ന് കോരുന്തോസ് പത്ത് അഞ്ച് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനിൽ ഒരു വാക്യം തെളിഞ്ഞോ തെളിഞ്ഞെങ്കിൽ അത് ഉറക്കെ വായിച്ചേ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കാം അഞ്ചു മുതൽ എന്നാൽ അവിടെ അതിനകത്ത് എഴുതിയ മുതൽ വായിച്ചേ അവരിൽ ചിലരെ പോലെ നിങ്ങൾ വിഗ്രഹാരാധകർ ആകരുത് തിന്നാനും കുടിക്കാനുമായി 
ജനം ഇരിക്കുകയും നൃത്തം ചെയ്യാനായി എഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് അവരെ പറ്റി എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവരിൽ ചിലർ വ്യഭിചാരം ചെയ്തതുപോലെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് അവരിൽ ഇരുപത്തി മൂവായിരം പേർ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നാശമടഞ്ഞു അവരിൽ ചിലർ ചെയ്തതുപോലെ നാം കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കരുത് അവരെല്ലാവരും പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ചു അവരിൽ ചിലർ പിറുപിറുത്തതുപോലെ നാം പിറുപിറുക്കുകയും മരുത് സഹായകൻ അവരെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ഇതെല്ലാം അവർക്കൊരു താക്കീതായിട്ടാണ് സംഭവിച്ചത് നമുക്കൊരു പാഠമാകേണ്ടതിന് അവയെല്ലാം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് പൗലോ ശ്രീഹായുടെ വ്യാഖ്യാനമാണ് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ആ മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലം സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെ എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൗലോസ് പറയാണ് ഇതെന്തിനാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു പാഠമാവാൻ എന്തിനാണ് ഈ പുസ്തകം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു പാഠം ഒരു പാഠം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ലെസൺ ഇതിനകത്തു നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിച്ച് തിന്നാനും കുടിക്കാനുമായി ജനമിരിക്കുകയും നൃത്തം ചെയ്യാനായി എഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് അവരെ പറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവരിൽ ചിലർ വിചാരം ചെയ്തതുപോലെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിവിചാരം ചെയ്യരുത് അവരിൽ ഇരുപത്തി മൂവായിരം പേർ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നാശമടഞ്ഞു പോയോ പോയി ആ എന്നാ കേട്ടോ അവരിൽ ചിലർ ചെയ്തതുപോലെ നാം കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കരുത് അവരെല്ലാവരും പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ചു അവരിൽ ചിലർ പിറുപിറുത്തതുപോലെ നാം പിറുപിറുക്കുകയും മരുത് സഹായകൻ അവരെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ഇതെല്ലാം അവർക്കൊരു താക്കീതായിട്ടാണ് സംഭവിച്ചത് നമുക്കൊരു പാഠമാകേണ്ടതിന് അവയെല്ലാം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കണ്ണടച്ചേ നമുക്കൊരു പാഠമാവാൻ ഇവയെല്ലാം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവെ സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി തരണമേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് നേരെ തുറന്നു പിടിച്ച ഒരു കണ്ണാടിയായിട്ട് ഈ പുസ്തകം മാറണമേ അതിനെ തുറന്ന് രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലെ ലുയ്യ ഹാലെ ലുയ്യ ഹാലെ ലുയ്യ വലിയ വലിയ ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലെ ലുയ്യ 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 ശക്തിയോടെ 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 സ്തുതിക്കട്ടെ 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 പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്നാം അധ്യായം സെൻസസ് ആണ് അപ്പൊ പിടി കിട്ടിയാലോ അപ്പൊ ഇനി കൂടുതലൊന്നും വായിക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കണ വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ വീട്ടിൽ ചെന്ന് വായിക്കുക ഓക്കെ ഒന്നും വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതെല്ലാം പേരുകളാണ് ആ പേരുകൾ നിങ്ങൾ വായിച്ച് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഇത് ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട എണ്ണം അത് പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണത് ആറ് ലക്ഷത്തി എത്രയാണ് ആ അത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു ഒരു എണ്ണം ഇനിയും ഇരുപത്താറാം അധ്യായത്തിലെ സെൻസസ് ഉണ്ട് ആ സെൻസസിൽ എണ്ണം ആറ് ലക്ഷത്തി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടി എത്ര പേര് കുറവുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് പേര് കുറവുണ്ട് അപ്പോ ആ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഈ രണ്ടാമത്തെ സെൻസസ് എടുക്കുമ്പോ അതിൽ ആദ്യത്തെ സെൻസസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മോശയുടെ അഹ്റോന്റെയും അഹ്റോൻ മരിച്ചു മോശ ഉണ്ട് മോശയുടെ മോശ കൂട്ടണ്ട ഈ എണ്ണ എടുത്ത കൂട്ടത്തിൽ എത്ര പേരുണ്ട് രണ്ടു പേരെ ഉള്ളൂ അവർ ജോഷുവായും കാലേപുമാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും പിടികിട്ടി അപ്പോ സംഖ്യ ഒന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് അത്രയും പിടികിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വായിക്കണം എടുത്തോളുക സംഖ്യ ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ വായിക്കണം ഇതിനകത്ത് ഒരു കൂട്ടരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല വായിച്ചോ സംഖ്യ ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ലേവി ഗോത്രത്തെ ജനസംഖ്യയിൽ പെടുത്തിയിട്ടില്ല ആ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ലേവി ഗോത്രത്തെ ഈ കണക്കിൽ പെടുത്തിയിട്ടില്ല വായിച്ചോ കാരണം കർത്താവ് മോശയോട് അരളി ചെയ്തിരുന്നു ലേവ്യരെ നീ എണ്ണരുത് ഇസ്രായേലരുടെ ജനസംഖ്യയിൽ അവരുടെ എണ്ണം ചേർക്കരുത് എന്നാൽ എന്നാൽ സാക്ഷ്യകൂടാരവും അതിലെ ഉപകരണങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകലതും ലേവ്യരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കണം അവർ കൂടാരവും അതിലെ ഉപകരണങ്ങളും വഹിക്കുകയും അതിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയും വേണം കൂടാരത്തിന് ചുറ്റും അവർ താവളമടിക്കട്ടെ കൂടാരവുമായി പുറപ്പെടേണ്ടി വരുമ്പോൾ ലേവ്യറ തഴിച്ചിറക്കുകയും കൂടാരമടിക്കുമ്പോൾ അവർ തന്നെ അത് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യണം മറ്റാരെങ്കിലും അതിനെ സമീപിച്ചാൽ അവനെ വധിക്കണം ഇസ്രായേൽ ജനം ഗണങ്ങളായി തിരിഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരും താന്താങ്കരുടെ പാളയത്തിലും സ്വന്തം കുടിക്കീഴിലും തവളമടിക്കണം ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തിന്റെ നേരെ ദൈവകോപം ഉണ്ടാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് 
ലേവ്യർ സാക്ഷി കൂടാരത്തിന് ചുറ്റും പാളയം വെക്കണം സാക്ഷി കൂടാരത്തിന്റെ ചുമതല അവർ വഹിക്കുകയും വേണം ഇസ്രായേൽ ജനം അപ്രകാരം ചെയ്തു കർത്താവ് മോശയോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചു ഒന്നാമധ്യ തീരാൻ ഒരു ഇൻഫർമേഷനിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും അത് ഇതാണ് ലേവ്യരുടെ കണക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല കർത്താവ് പറയാണ് അവരെ മറ്റുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണണ്ടാ പിടിയോ അവര് സാധാരണ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരെ എണ്ണണ്ട മറിച്ച് അവര് സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് അവരുടെ ജോലി എന്താണ് അവർ സമാഗമ കൂടാരം അവർ അവരുടെ ചുമതലയിലാണ് കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് സമാഗമ കൂടാരത്തിന് ചുറ്റും വേലിയുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഇത് കാണിച്ചു തരാം സമാഗമ കൂടാരത്തിന് ചുറ്റും എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ ഒന്ന് കാണിക്കണ്ട ഞാൻ ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞ് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ നോക്കിയോ സമാഗമ കൂടാരത്തിന് ചുറ്റും ഒരു വേലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആര് തുടരുത് ആരെങ്കിലും വന്ന് ഈ വേലിയെ തൊട്ടാൽ പോലും അവനെ കൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് ബഹുമാന്യതയോടെ വേണം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരാൻ അതുകൊണ്ട് ആര് ഉദാസീനമായിട്ട് പോന്നവൻ ഇങ്ങനെ പോന്ന വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്നാ ഒന്ന് ചാരി നിന്നേക്കാം ഒരു വീട് വലിച്ചേക്കാം അവനെ കൊല്ലണം മനസ്സിലായി ഉദാസീനമായിട്ട് ദൈവികമായ കാര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യരുത് ഇത് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു ഒരു തീമാണ് പിന്നീട് ഞാൻ പറയും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ലേവര് എണ്ണണ്ട അവരുടെ ജോലി എന്താണ് സമാഗമ കൂടാരം ഇനി ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെടും പത്താം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് യാത്ര തുടങ്ങും അന്നേരം ഈ കൂടാരം അഴിക്കണ്ടേ അത് അഴിച്ചിറക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ലേവ്യർക്കാണ് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ചുമക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ലേവ്യർക്കാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നീ സാധാരണക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരെ എണ്ണണ്ട അവർ ഇതിന്റെ എല്ലാം കാവലാണ് ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തിന്റെ നേരെ ദൈവകോപം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ കാവൽ നിൽക്കേണ്ട ഗ്രൂപ്പാണിത് ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടുതൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഒത്തിരി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് വൈദികര് സന്യസ്തര് മെത്രാന്മാര് മാർപ്പാപ്പ കർദ്ദനാളന്മാര് ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം കാവൽ നിൽക്കേണ്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് കാവൽ നിൽക്കേണ്ട ആ ഗ്രൂപ്പ് ദൈവാഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിക്കാൻ അനേകായിരങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഈ ദേശത്ത് ഉയരണം ഞാൻ അത്രയും മാത്രം പറഞ്ഞ് അത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഒന്നാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞു രണ്ടാം അധ്യായം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ക്യാമ്പ് പാളയം അതിന്റെ ആകൃതി ആ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് ഇടാമോ ആ ആകൃതി കുരിശാകൃതിയിലായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ പാളയത്തിന്റെ ഇവർ പാളയം അടിക്കുന്നത് കുരിശാകൃതിയിലാണ് കണ്ടോ കണ്ടോ എന്താണ് അതിന്റെ ഷേപ്പ് കുരിശാകൃതിയിലാണ് പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ കുരിശാകൃതിയിലാണ് പാളയം അടിക്കുന്നത് ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് അതിന്റെ നടുക്കൊരു കൂടാരമുണ്ട് അതെന്താണ് സമാഗമ കൂടാരം സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് വടക്ക് അല്ല പടിഞ്ഞാറ് കിഴക്ക് തെക്ക് വടക്ക് അങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ സമാഗമ കൂടാരത്തിന് ചുറ്റുമാണ് അവർ പാളയം അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് ഇവിടെ കിട്ടിയോ ഇനി അത് മാറ്റിക്കൊള്ളുക ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ ചുറ്റും പാളയം അടിക്കുമ്പോ രണ്ടാം അധ്യായം പറയുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായത്തില് മുപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അവർ പാളയം അടിക്കേണ്ട ക്രമമാണ് ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെയാണ് പാളയം അടിക്കേണ്ടത് എന്നെ നോക്ക് അപ്പോൾ ആ കണ്ടോ ഏ കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതില് അതിൽ തന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളുക അതിൽ തന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളുക അതിൽ സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ ദിശ സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം ഏത് ദിശയിലാണെന്നറിയാമോ കിഴക്കല്ല പടിഞ്ഞാറാണ് വാതിലാണ് കിഴക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഈ ദേവാലയം ഈ ആലയം നിൽക്കുന്നത് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറാണ് മദ്ബഹ നിൽക്കുന്നത് ഏത് ദിശയിലാണെന്നറിയാമോ കിഴക്കാണ് വാതിൽ പടിഞ്ഞാറാണ് ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സമാഗമ കൂടാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം എവിടാണ് പടിഞ്ഞാറാണ് കയറുന്നത് ഇതിലെയാണ് കിഴക്കൂടാണ് ഇനി അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അതിനൊരു കാരണം ഈജിപ്തിൽ അവർ ഈജിപ്തിലെ ദൈവങ്ങളെ അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നത് കിഴക്കൂട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം അതിനൊരു ബദലായിട്ടാണ് സമാഗമ കൂടാരത്തെ തിരിച്ചിടുന്നത് മനസ്സിലായോ കർത്താവ് കണക്ക് കൂട്ടിയാണ് നേരെ തിരിച്ചിട്ട് കാരണം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് മറ്റു ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന പോലാണ് ഈ ആരാധന എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കാൻ നേരെ തിരിച്ചിട്ടതാണ് അതാണ് അന്നത്തെ ആ ലോജിക്ക് അതായിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ വാതിൽ ഏത് ദിക്കിലാണ് ഉറക്കെ പറയൂ കിഴക്ക് ഒരാൾ സമാഗമ കൂടാരത്തിലേക്ക് കയറുന്നത് ഏത് ദിക്കിലൂടെയാണ് കിഴക്
അവരാണ് ഡോർ കീപ്പേഴ്സ് കാരണം ഒരുത്തിന് ആവശ്യമില്ലാതെ ഇതിനകത്ത് കയറാൻ പാടില്ല അപ്പൊ മോശ അഹറോനും പിന്നെ അവർ നിശ്ചയിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാര് അവരാണ് ആ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് വാതിൽക്കൽ ഇനി അതിന് മൂന്ന് ഭാഗത്ത് ഇനി ഏത് ഏത് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് പടിഞ്ഞാറ് സ്പേസ് ഉണ്ട് തെക്കുണ്ട് വടക്കുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഭാഗത്ത് ലേവ്യരാണ് താമസിക്കേണ്ടത് ലേവ്യർ ഒരു ഗോത്രമേ ഉള്ളെങ്കിലും ലേവ്യരുടെ മൂന്ന് കുടുംബങ്ങളെ മൂന്ന് ഗോത്രത്തിൽ തന്നെയുള്ള മൂന്ന് കുടുംബങ്ങളെ മൂന്ന് സെപ്പറേറ്റ് കുടുംബങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഒരു കൂട്ടര് പടിഞ്ഞാറ് ഒരു കൂട്ടര് വടക്ക് ഒരു കൂട്ടര് തെക്ക് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നാല് വശത്തു നിന്ന് സമാഗമ കൂടാരത്തിന് എന്തായി സെക്യൂരിറ്റി ആയി സമാഗമ കൂടാരത്തിനകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമുള്ള പുരോഹിതന്മാര് നാല് ചുറ്റിനും വളഞ്ഞു പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ മടുത്തോ ഇതൊക്കെ വലിയ വലിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് സമാഗമ കൂടാരത്തിന് ചുറ്റും താമസിക്കേണ്ടത് ആരാണ് ാണ് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയണം കിഴക്ക് വാതുക്കൽ ആര് താമസിക്കുന്നു മോശ അഹറോനും ഇനിയും പടിഞ്ഞാറ് ആര് താമസിക്കുന്നു ലേവരുടെ ഒരു ഗോത്രം തെക്കാര് താമസിക്കുന്നു ലേവരുടെ ഒരു ഗോത്രം വടക്കാര് താമസിക്കുന്നു വ്യക്തായി ഇനി മോശ അഹറോന് താമസിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടു പുറകിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ഗോത്രം യൂതാഗോത്രം വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ യൂതാഗോത്രം ആ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു സിംഹം ഇറങ്ങി ഇങ്ങ് വന്നു വന്ന് നേരെ ഈ സമാഗമ കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് സ്വന്തം ശരീരമാകുന്ന വിരിയിലൂടെ അകത്ത് പ്രവേശിച്ചു ആ സിംഹത്തിന്റെ പേരെന്താണ് യേശു ക്രിസ്തു അതുകൊണ്ട് പൊസിഷൻ കർത്താവ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് യൂതാഗോത്രം നേരെ കയറി വരാൻ പറ്റുന്ന പരുവത്തിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മോശയുടെ അഹറോന്റെയും പുറകിൽ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ ഇനി ബാക്കി ഗോത്രങ്ങളുടെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ക്രമം അനുസരിച്ച് പ്രാധാന്യം അനുസരിച്ച് കർത്താവ് ഗോത്രങ്ങളെ അപ്പോൾ ഏത് ആത് ആകൃതിയിലാണിത് കുരിശാകൃതിയിലാണ് സമാഗമ കൂടാരത്തെ കർത്താവ് ഇതെല്ലാം നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ സമാഗമ കൂടാരം പിന്നീട് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും ഒരു കുരിശായിട്ട് മാറും ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ് ഒരു കുരിശായിട്ട് മാറും ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ ആ സമാഗമ കൂടാരമായി ഈ കുരിശ് മാറും ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാം അധ്യായം നാലാം അധ്യായം ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് രണ്ടും മൂന്നും നാല് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കണ്ട ഇപ്പം എല്ലാം വിട്ടിച്ചെന്ന് മാത്രമേ വായിക്കാവൂ ഇതിന്റെ ആശയം പിടികിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ എല്ലാം പിടികിട്ടും അതിനാണ് ഞാനിത് വേറൊന്നും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കരുതെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി എനിക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ മടുത്തോ അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇനി കർത്താവ് പറയുന്നത് സമാഗമ കൂടാരം അഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് അഴിക്കേണ്ടത് ആരാണ് ാണ് ആ ലേവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഓരോ ടീമിനെ ഓരോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് എന്താണ് നീ തിരശീല അടിക്കണം എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക വേറെ ഇവിടേക്ക് ശ്രദ്ധ മാറരുത് ഒരു ഒരു കുടുംബത്തോട് ഒരു കുടുംബത്തോട് ഉദാഹരണത്തിന് കൊഹാത്യ കുടുംബം ഒരു 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 പേരിന് ഒരു കൊഹാത്യരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തിരശീല അടിച്ചു നിങ്ങളായിരിക്കും അതിന്റെ ചാർജ് ഇനി വേറൊരു കുടുംബത്തോട് കർത്താവ് പറയാണ് പുരോഗതന്മാരോട് പറയാണ് നിങ്ങളാണ് വാഗ്ദാന പേടകം ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകേണ്ടത് വേറൊരു കുട്ടികൾ പറയാണ് നിങ്ങളാണ് ധൂപ പീഠം എടുക്കേണ്ടത് വേറൊരു കുട്ടികൾ പറയാണ് നിങ്ങളാണ് സമാഗമ കൂടാരത്തിന് മേളിലുള്ള ആ മൂടി ഇളക്കി മാറ്റേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് ആ തുണി മാറ്റേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലായിരിക്കും അതിന്റെ ചാർജ് നിങ്ങളാണ് ഇനി പറയാണ് ബലിപീഠം ഒരു കുടുംബത്തെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങളാണ് ഇത് 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 ഇവിടെ നിന്ന് അഴിച്ചു മാറ്റേണ്ടതും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചുമക്കേണ്ടതും നിങ്ങളാണ് അത് സ്വന്തം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ ഡ്യൂട്ടി അസൈൻ ചെയ്തു ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇത് വായിക്കുമ്പോ സത്യത്തിൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകുന്ന തരത്തിൽ ഓരോ കുഞ്ഞു കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഈ മുട്ടുസൂചി നീ എടുത്തോണം കയറ് അത് നീ അതിന്റെ ചാർജ് നിനക്കാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തിനാണ് തലമുറകളിലേക്ക് പകരപ്പെടേണ്ട തിരുവഴുത്തുകൾ കുത്തിക്കെട്ടി തുന്നിക്കെട്ടി തന്നൊരു മഹാപുസ്തകത്തിനകത്ത് എന്തിനാണ് ഈ വിശദാംശങ്ങൾ 
എന്തിനാണ് ഈ അളവ് കണക്കും ഇത് നീ എടുക്കണം അത് എടുക്കണം അത് ആരെങ്കിലും എടുത്ത പോരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് ആരാണ് ഒരു വസ്തു ചുമക്കേണ്ടത് ആരാണ് ഇത് എടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് ഇത് അഴിക്കാൻ അധികാരം ആരാണ് ഇത് ചുമക്കേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ക്യാമ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇവിടുന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതാണ് പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിച്ചേ യാത്ര പുറപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സമാഗമ കൂടാതെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിലെ ഈസ്റ്റ് അവിടെ ആരാണ് സമാഗമ കൂടാരത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഗോത്രം മോശകരോനും കഴിഞ്ഞാൽ യൂതാഗോത്രം ആ യൂതാഗോത്രം ഫ്രണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ പുറകിൽ അവരുടെ പുറകിലുള്ള ഗോത്രം അവരുടെ പുറകിലുള്ള ഗോത്രം പിന്നെ ആ സൈഡിലെ ആദ്യത്തെ ഗോത്രം ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുന്ന് യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോ ആരാണ് ഫ്രണ്ടിൽ മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലം മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒരു ലക്ഷ്യവും ഇല്ലാതെ അലഞ്ഞു തിരിയുമ്പോഴും ഈ ജനത്തിന് നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് ആരാണ് ഫ്രണ്ടിൽ ആരാണ് പുറകിൽ ആരാണ് മധ്യഭാഗത്ത് ആരാണ് ഏറ്റവും പുറകിൽ ആരാണ് സൈഡ് നിൽക്കേണ്ടത് ഇനി ആര് വോളണ്ടിയേഴ്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല അത്രയ്ക്ക് കൃത്യതയിൽ ദൈവം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് മരുഭൂമി നിന്ന് സീനായ മലയിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിക്കുമ്പോ യൂത നീ കൊടിയുമായിട്ട് വരണ്ടി നിൽക്കണം നിന്റെ പുറകില് നിന്റെ ആളുകളെല്ലാം നിൽക്കണം അടുത്ത ഗോത്രം ദാൻ ഗോത്രം ആ നീ അതിന്റെ പുറകിൽ കൊടിയുമായിട്ട് നിൽക്കണം അതിന്റെ പുറകിൽ അടുത്ത ഗോത്രം ഈ ഞാന് എന്റെ വായു വരുന്ന ഗോത്രത്തിന്റെ പേര് പറയാണ് ഓർഡർ അതൊന്നും ആവില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ഓരോ ഗോത്രത്തിന്റെയും കൊടിക്കീഴിൽ ഓരോ ടീമായിട്ട് അവർ മരുഭൂമിയിലൂടെ മാർച്ച് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയി എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം അർത്ഥം ഇതാണ് ദൈവം ക്രമക്കേടിന്റെ ദൈവമല്ല ക്രമത്തിന്റെ ദൈവമാണ് വീട്ടിലാണേലും ഇടവകയിലാണേലും ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലാണേലും സഭയിലാണേലും ക്രമമുണ്ട് ക്രമം ദൈവം ഒരു ഡിസോർഡറിന്റെ ദൈവമല്ല അഴിച്ചു വാരി ആളിച്ചു വാരി അങ്ങൊരു ദൈവമല്ല ഇത് ഈസ് എ ഗോഡ് ഓഫ് ഓർഡർ നോട്ട് എ ഗോഡ് ഓഫ് ഡിസോർഡർ ഡിസോർഡർ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഓർഡർ എല്ലാത്തിനും ഒരു ക്രമം വേണം ഒരു ചിട്ട വേണം ഒരു അച്ചടക്കം വേണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അല്ലാതെ കാരുണ്യവും പുണ്യവും പറഞ്ഞിട്ട് വലിച്ചു വാരി ഇടരുത് ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കീറി പറഞ്ഞു നടക്കുമെന്ന് പറയരുത് ഓർഡർ ചുതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അതിനും തുറന്ന് ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ സംഗീത പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഒരു തീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കെയർലെസ്നെസ് കർത്താവ് സമ്മതിക്കില്ല അശ്രദ്ധ അലംഭാവം സമ്മതിക്കില്ല മനസ്സിലായോ എപ്പോഴെങ്കിലും കയറി വരിക എങ്ങോട്ടേലും പോവുക തോന്നുമ്പോ ഇറങ്ങി പോവുക തോന്നുമ്പോ കയറി വരിക ഇതൊന്നും സമ്മതിക്കില്ല എനിക്ക് ഞാൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളാണ് ഞാൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇയാളെ ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു ഒരു വലിയ വലിയ സെമിനാറുകൾ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം ക്ലാസ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമന്ത്രി വന്നാൽ പോലും അത് തീർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറയാണ് ലേറ്റ് കമേഴ്സിന് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പെർമിഷൻ ഇല്ല ഇനി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആണല്ലോ അത് തീർത്തത് അങ്ങനെ പലരും ഇയാളുടെ ശത്രുക്കളായിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ ക്ലാസ് എടുക്കുക ഹൗസ്ഫുള്ളാണ് എപ്പോഴും താമസിച്ചു വരുന്നവനെ കയറ്റത്തിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ റീസൺ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് ഞാൻ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് ഡിസിപ്ലിൻ പഠിപ്പിക്കുന്നവരടുത്ത് ഇൻഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് കയറി വരുന്നു ഇത് തീരാതെ ഒരു തന്നെ ഇറങ്ങാനും പറ്റും സൗകര്യമുള്ള വന്നാ മതി കേറിയോ ഇതിനകത്തു നിന്ന് പിന്നെ ഒരു തന്നെ ഇറക്കി വിടത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ദൈവം ക്രമത്തിന്റെ ദൈവമാണ് ക്രമക്കേടിന്റെ ദൈവമല്ല അങ്ങനെ പലർക്കും ഒരു ചിന്തയുണ്ട് അത് ദൈവകാര്യമല്ല എല്ലാം വലിച്ചു വാരി അങ്ങ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഓരോന്നിനും ചിട്ട അതിനെ പറയുന്നത് വിശുദ്ധർബാന സമയത്ത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും കിടന്ന് ഇടിക്കരുത് അവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കുക നിങ്ങൾ കുർബാന തരാം മര്യാദക്ക് പിടിക്കും അതിൽ ക്രമം വേണം ക്രമം അതുകൊണ്ട് ഈ സ്പിരിച്വാലിറ്റി അകത്ത് കയറിയ ആളുകൾക്കൊരു ക്രമം ഉണ്ടാവും അതില്ലാത്തവന് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഇല്ല കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഈ പറയുന്നത് ഭക്തരാന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അച്ചടക്കം വേണം മനസ്സ
അച്ചടക്കമാണ് അച്ചടക്കം ദൈവം ഇത് ഇത് ഈ സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോഴാണ് അത് ഭയങ്കര വ്യക്തമായിട്ട് വെളി വരുന്നത് ഓരോ കുഞ്ഞു കാര്യത്തിനും ഡീറ്റെയിൽ ഇതെന്തിനാ കർത്താവ് പറഞ്ഞ പോരെ മോശെ അത് വൃത്തിയായിട്ടൊക്കെ പോണം കേട്ടോ എല്ലാവരും എന്നെ പറഞ്ഞ പോരെ മോശെ എന്തോ എല്ലാ അതിൽ ഇതിനെ അളിഞ്ഞു മാറി പോകാതെ മര്യാദയ്ക്ക് പോകണം കേട്ടോ എല്ലാവരും മതി രണ്ട് സെന്റൻസ് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം കഴിഞ്ഞേന് മുപ്പത്താറ് അദ്ദേഹത്തിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ എഴുതി വെച്ചിട്ട് കർത്താവ് പറയാണ് എല്ലാത്തിനും ഈ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വീട്ടിലൊക്കെ എല്ലാം വൃത്തിയായിട്ടാണ് വലിച്ചു മാറി ഇടരുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആത്മീയ വളർച്ച വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വഴി പറഞ്ഞുതരട്ടെ ഇന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെല്ലാം എടുത്ത് വെളിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ബോർഡും വെച്ചേക്കുക ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എടുത്തോണ്ട് പോവാം നിങ്ങൾ അറിയിക്കാങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി വിടാം അതായത് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ഈ യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടാത്ത വസ്തുക്കൾക്ക് അവർ വീടിന് മുറ്റത്തിട്ട് സെയില് നടത്തും റോഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ കാണാം ഓരോ അപ്പച്ചമാര് സൈപ്പന്മാർ ബോർഡുമൊക്കെ തൂക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അതായത് അവർക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ആവശ്യമുള്ളവന് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോവാം നമ്മൾ അങ്ങനെ സെയിലിൽ ഇരിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത എത്രയോ സാധനങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഡമ്പ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ആധ്യാത്മികതയുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരട്ടെ അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു സാധനം പോലും നമ്മുടെ മുറിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല സ്റ്റോക്ക് ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു സാധനം ഞാൻ എനിക്ക് വലിയ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര നിർബന്ധമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സാധനം പോലും ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എൻ്റെ മുറിയിൽ നിങ്ങൾ വാ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സാധനം പോലും എൻ്റെ മുറിയിലില്ല സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് അച്ചടക്കം വേണം കൃത്യത വേണം വ്യക്തത വേണം ക്ലാരിറ്റി വേണം ഡീറ്റെയിൽസ് പോലും കർത്താവ് ശ്രദ്ധിക്കണം കയറ് കയറ് അത് നീ എടുക്കേണ്ടത് നീ കയറ് നീ എടുത്തിട്ടില്ലത് എടാ കയറ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ചേട്ടാ അതായത് വ്യക്തത വേണം കേരളസ്നെസ് കർത്താവ് സമ്മതിക്കില്ല ഇപ്പൊ വീടുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതായത് പാവപ്പെട്ട വീടുകളായിരിക്കും ചില വീടുകളിൽ ചെന്ന് കയറി നോക്ക് പാവപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ശരിക്കും ചാണകം വഴിയെ തറയാണെന്ന് വെച്ചോ പക്ഷെ അതിനകത്ത് വൃത്തി ഉണ്ടാവും ഒറ്റ കസേരേ ഉള്ളു അത് ക്ലീൻ ആയിരിക്കും ഈ വൃത്തിയും വെടുപ്പും അച്ചടക്കവും നമ്മുടെ ആത്മീയതയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ലേവരുടെ പുസ്തകം ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറയും ഈ അളിഞ്ഞവനെയും പൊളിഞ്ഞവനെയും ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരില്ലെന്ന് പറയും സോ ആ സംഖ്യ ആ ആ സംഖ്യ താങ്ക് യു പറഞ്ഞു 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 ലേവര് പറഞ്ഞു സംഖ്യ ഈ വൃത്തിയും വെടുപ്പും പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകമാണത് കർത്താവ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും നീ അങ്ങനെയുള്ളവൻ നീ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരില്ല എന്ന് പറയും പഴയ ദൈവമാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നമ്മൾ എടുക്കണമെന്നില്ല കുഷ്ഠരോഗി അടുത്ത് വരരുത് അതൊന്നും നമുക്ക് ബാധകമല്ല കർത്താവ് തിരുത്തി ഇതൊന്നും നമുക്ക് ബാധകമല്ല പക്ഷേ അതിന്റെ സ്പിരിറ്റ് എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയ കർത്താവ് ഇത്രയും നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നത് സീനായി മലയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം സീനായി മലയിൽ സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് വരെ അവർക്ക് എങ്ങനെയും ജീവിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ ആരുണ്ട് കർത്താവുണ്ട് കർത്താവുണ്ടെങ്കിൽ നീ കർത്താവ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നീറ്റായിരിക്കണം ഇപ്പൊ പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ അതായത് സീനായി മലയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ നിയമം വല്ലതും ഉണ്ടോ എങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ച മക്കളെ കാരണം കർത്താവില്ല എന്നാൽ സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ കർത്താവിന്റെ മഹത്തെ ഇറങ്ങി വന്ന് നിന്നു ഇനി മുതൽ അവരുടെ പാളയത്തിൽ ആരുണ്ട് കർത്താവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട് വൃത്തിയായിരിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കർത്താവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ നിങ്ങളുടെ വീട് വൃത്തിയായിരിക്കണം ഹൗസ് വിസിറ്റിംഗ് നാളെ വിടാൻ പോവാണ് പതിനാം പഠിക്കാൻ വരുന്നവരുടെ വീട് വൃത്തിയായിരിക്കണം വൃത്തിയായിട്ട് വീട് പഞ്ചരിക്കാനൊക്കെ വിളിക്കത്തില്ലേ അച്ഛന്മാരെ അന്നേരവിലും അതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിടണം എന്നിട്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാവോ ഇന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാ സാധനം എടുത്തൊന്ന് കളയാവോ കത്തിക്കാമോ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ കൊടുക്കാവോ കൊടുത്താൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വെളിച്ചം കയറി വരും
ഒമ്പതാം വാക്യം സംഖ്യ രണ്ട് ഒമ്പത് വായിക്കുന്നു യൂതായുടെ പാളയത്തിലെ സൈന്യത്തിൽ ആകെ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ആറായിരത്തി നാനൂറ് പേർ അവരാണ് ആദ്യം പുറപ്പെടേണ്ടത് ഇനി വായിക്കേണ്ടത് പതിനഞ്ചാം വാക്യം വായിക്കേ അവന്റെ സൈന്യത്തിൽ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അറുനൂറ്റി അൻപത് പേർ റൂബൻ പാളയത്തിൽ ആകെ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി പേർ അവരാണ് രണ്ടാമത് പുറപ്പെടേണ്ടത് അനന്തരം പാളയങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലായി ലേവിരുടെ പാളയത്തോടൊപ്പം സമാഗമ കൂടാരെ കൊണ്ടുപോകണം കൂടാരമടിക്കുമ്പോഴെന്ന പോലെ തന്നെ പതാകയോടൊത്ത് ക്രമമനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരും പുറപ്പെടണം മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കേ രണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദാനിന്റെ പാളയത്തിൽ ആകെ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തേഴായിരത്തി അറുനൂറ് പേർ സ്വന്തം പതാകകളോടു കൂടി അവരാണ് ഏറ്റവും അവസാനം പുറപ്പെടേണ്ടത് മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യം കർത്താവ് മോശയോട് കൽപ്പിച്ച പ്രകാരം ഇസ്രായേൽ പ്രവർത്തിച്ചു അവർ സ്വന്തം പതാകകൾക്ക് കീഴെ പാളയമടിക്കുകയും ഗോത്രവും കുടുംബവും അനുസരിച്ച് ചെയ്തു ഇനി മൂന്നാം അധ്യായം അഞ്ച് മുതൽ വായിച്ച് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് വച്ചിട്ട് വ്യക്തമാവും കർത്താവ് മോശയോട് അരളി ചെയ്തു ലേവി ഗോത്രത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് അഗറോന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നിയോഗിക്കുക അവർ കൂടാരത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം സമാഗമ കൂടാരത്തിന് മുമ്പിൽ അഗറോനും സമൂഹത്തിനും വേണ്ടി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കട്ടെ സമാഗമ കൂടാരത്തിലെ വസ്തുക്കളുടെ മേൽനോട്ടവും അവർക്കായിരിക്കും കൂടാരത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനും അവർ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം ലേവ്യരെ അഹ്റോനും പുത്രന്മാർക്കും വേണ്ടി നിയോഗിക്കുക ഇനി ഇനി വായിച്ചേ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ മൂന്ന് ഇരുപത്തി ആറ് സംഖ്യ മൂന്ന് ഇരുപത്തി ആറ് വായിച്ചേ ആവരണം വാതിലിന്റെ തിരശീല കൂടാരത്തിനും ബലിപീഠത്തിനും ചുറ്റുമുള്ള അങ്കണത്തിലെ വിരികൾ അങ്കണ വാതിലിന്റെ യവനിക അവയുടെ ചരടുകൾ എന്നീമായുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകല ജോലികൾ ആര് ചെയ്യണം ഗർഷോൻ കുടുംബക്കാർ ചെയ്യണം ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ വായിച്ചേ ഗർഷോൻ കുടുംബക്കാർ സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ പെട്ടകം കൂടാരം അതിന്റെ ആവരണം വാതിലിന്റെ തിരശീല കൂടാരത്തിന് ബലിപീഠത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള അങ്കണത്തിലെ വിരികൾ അങ്കണവാതിലിന്റെ യവനിക അവയുടെ ചരടുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകല ജോലികളും ചെയ്യണം മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വായിച്ച് മുപ്പത്തി ആറ് വായിച്ച് സംഖ്യ മൂന്ന് മുപ്പത്തി ആറ് മെറാറിയുടെ പുത്രന്മാർ കൂടാരത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂട് അഴികൾ തൂണുകൾ അവയുടെ പാതക്കുടങ്ങൾ മറ്റുപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യണം അങ്കണത്തിന്റെ തൂണുകൾ അവയുടെ പാതകുടങ്ങൾ കുറ്റികൾ ചരടുകൾ ഇവയുടെ മേൽനോട്ടവും മേൽനോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും മിസ്സാവാതെ അവർ നോക്കണമെന്ന് അവരാണ് ഇതൊന്നും കളയാതെ നോക്കണം പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇതാരും എടുത്തോണ്ട് പോകാതെ അവർ നോക്കണം ഇനി മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യം വായിച്ച് സമാഗമ ഗുണാരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കിഴക്ക് വശത്ത് പാളയമടിക്കേണ്ടത് ആരാ ആരാണ് മോശയും അഹ്റോനും അവന്റെ പുത്രന്മാരുമാണ് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് വേണ്ടി നിർവഹിക്കേണ്ട എല്ലാ ആരാധനയുടെയും ചുമതല അവർക്കാണ് മറ്റാരെങ്കിലും അതിന് മുതിർന്നാൽ അവനെ വധിക്കണം കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് മോശ ഓക്കെ മതി ഇനിയും അപ്പൊ നമ്മൾ ബാക്കി പറഞ്ഞ മൂന്നാധ്യം മതി ഇത്രയും മതി മടുത്തോ ഇത് നല്ല പുസ്തകമല്ലേ ഇത് വളരെ നല്ല പുസ്തകമാണ് എനിക്കിത് വായിച്ചപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി ഇത് വളരെ നല്ല പുസ്തകമാണ് എഴുന്നേറ്റ് തന്നെ ഇപ്പോൾ അതിശക്തമായി നമ്മളൊരു പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയാണ് പ്രാർത്ഥന എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മലങ്കര സുറിയാനി കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ആരാധനക്രമം അനുസരിച്ചുള്ള ബലിയാണ് ഇപ്പോൾ അർപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും സമാഗമ കൂടാരത്തിലെ ആരാധനയ്ക്ക് ചേർന്ന വിധത്തിലാണ് ഈ ബലി പിതാക്കന്മാർ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കൽ വിൽസനച്ചൻ പഠിപ്പിച്ചു തരും ഇപ്പൊ ഞാനതിന്റെ ഒരു ചുരുക്കമായിട്ട് ഒരു ആമുഖം ഞാൻ പറയുകയാണ് അതായത് സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ പ്രാകാരം വിശുദ്ധ സ്ഥലം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം അവിടേക്ക് പുരോഗതൻ കയറി 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 വന്ന അതേ ക്രമം അനുസരിച്ചാണ് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ യേശുവിന്റെ ശരീരവും രക്തവും ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ യാത്ര അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിങ്ങൾ പുസ്തകം പിടിച്ച് ഓരോ പ്രാർത്ഥനയും ശ്രദ്ധിക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കുഞ്ഞുദാഹരണം നിങ്ങൾക്കൊരു സാമ്പിള് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കുർബാനയുടെ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുർബാനയിൽ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സമയം അതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് മ
അപ്പൊ ഈ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പോവാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരിക എന്തെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് ഇരിക്കി ഇരിക്കി ഭാരപ്പെടണ്ട ഇരിക്കി നിങ്ങളുടെ ആരുടെ ശ്രദ്ധ പോകാതിരിക്കാൻ ഞാനൊരു വഴി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തരികയാണ് എന്താണ് വഴി എന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഈ കുർബാനയിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ നിൽക്കണം ഇവിടെ അച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോ ശുശ്രൂഷകൻ പാത്രത്തിൽ വെള്ളവും ഒരു തുണിയുമായിട്ട് വരും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോണം അതൊരു പോയിന്റ് ആണ് അതായത് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് കയറുന്ന സമയമാണ് അത് സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ പുരോഹിതൻ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ പുരോഹിതൻ പാത്രത്തിൽ വെള്ളമെടുത്ത് കൈ കഴുകുന്ന കാല് കഴുകുന്ന ഒരു കാര്യം എവിടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എവിടാണത് ചാളന പാത്രം അത് ഏതിന്റെ മുമ്പിലാണ് ബലിപീഠത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പുരോഹിതൻ എല്ലാ ബലിയും ബലിക്കുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും തയ്യാറാക്കി അതിനെ അറുത്ത് മുറിച്ച് ബലിപീഠത്തി വെച്ചിട്ട് കൈയൊക്കെ കഴുകി അടുത്ത സ്ഥലം ഏതാണ് വിശുദ്ധ സ്ഥലം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറുന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കൈ കഴുകിയിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കയറുകയാണ് ആരാധനയുടെ അടുത്ത തലം ആ ആരാധനയുടെ അടുത്ത തലത്തിൽ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഏഴ് വിളക്കുള്ള ഏഴ് കാലുള്ള വിളക്ക് തിരുസാന്നിധ്യ അപ്പത്തിന്റെ മേശ ധൂപപീഠം തിരുസാന്നിധ്യ അപ്പത്തിന്റെ മേശയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ഓർമ്മയാണ് എന്തിന്റെ ഓർമ്മ പട്ടിണിയില്ലാതെ ദുരിതമില്ലാതെ രോഗമില്ലാതെ ഈ കാലം അത്രയും ദൈവം വഴി നടത്തിയതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ ആ തിരുസാന്നിധ്യ അപ്പം അവിടെ വെച്ചിരുന്നത് ധൂപപീഠം പ്രാർത്ഥനയാണ് യാചനയാണ് അപേക്ഷകളാണ് അപ്പോൾ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ ശ്രദ്ധിക്കുക വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ എന്താണെന്നറിയാമോ അതായത് കൃതജ്ഞത സ്തോത്രം യാചന കൃതജ്ഞത സ്തോത്രം യാചന ഇനി അവനെ ഓർക്കുമ്പോ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർക്കും എന്തെല്ലാം ഓർക്കും എന്നറിയാമോ ആ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നത് ഒന്ന് ഈശോ സഹിവൻ മാളികയിൽ വെച്ച് അപ്പവും വിഞ്ഞും എടുത്ത് സമർപ്പിച്ചു അത് നമ്മൾ ഓർക്കും സ്ഥാപന വചനങ്ങൾ ആ ഭാഗത്താണ് അത് നമ്മൾ ഓർക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിന്റെ പീഡാനുഭവത്തെ കുരിശുമരണത്തെ ഉത്ഥാനത്തെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജനങ്ങൾ ഒരു പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചോണം ആ സമയത്ത് സ്ഥാപന വചനങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ദൈവമേ ഞങ്ങൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർത്ത് നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് അച്ഛൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞ് സകലത്തെ കുറിച്ചും സകലത്തിന് വേണ്ടിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വരെ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന എല്ലാത്തിനെ ഓർത്ത് സകലത്തെ കുറിച്ച് സകലത്തിന് വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം തരുന്നു ഇതെല്ലാം ഇവിടാണ് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആഗമനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ശരീരരക്തങ്ങൾ ശരിക്കും യേശുവിന്റെ ശരീരരക്തങ്ങളായിട്ട് അപ്പവും ഇഞ്ഞും രൂപാന്തരപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അതെന്താണ് നമ്മുടെ യാചനകളും അപേക്ഷകളും അതാണ് ഈ ധൂപപീഠം പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ആദ്യത്തെ ഭാഗം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അച്ഛൻ കൈ കഴുകുന്ന പോയിന്റ് മുതൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഇരട്ടിയാവണം അപ്പൊ മുതൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ കൈ കഴുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ വിശ്വാസം പറയുകയാണ് ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ചരിത്രത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു അതാണ് വിശ്വാസ പ്രമാണം ഏകജാതനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു പുന്തിയോസ് പിലാത്തോസിന്റെ കാലത്ത് കുരിശ് മരിച്ച് പീഡ പീഡകൾ സഹിച്ച് കുരിശ് മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് സഭയുണ്ടാക്കി സഭയിലും എല്ലാം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാം ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് കയറി കയറി കഴിഞ്ഞ പിന്നീട് സമാധാനമാണ് സമാധാനം അതായത് നമുക്ക് പിന്നെ ആരോടും ശത്രുതയില്ല നമുക്ക് എല്ലാവരോടും സ്നേഹമാണ് കാരണം കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഭയങ്കര കാര്യം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചാക്കോച്ച നമുക്ക് ഇട്ടൊരു പാര വെച്ചെങ്കിലും കർത്താവ് നമുക്ക് ഇട്ട് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ചാക്കോച്ച നിന്നോട് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിന്നെ അമ്പർത വിട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഭയങ്കര കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ചാക്കോച്ച നിന്റെ നിന്റെ പാര ഓർക്കാൻ എനിക്കിപ്പോൾ സമയമില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ ഓർക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരോട്
ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെ കാര്യം കോഴിക്കൂട് അടയ്ക്കാത്ത കാര്യവും ഉറക്കാതെ എൻ്റെ സഹോദരൻ അങ്ങനെ ഇത് പറയേണ്ടത് ഇപ്പം ഇനി ഇത് കുർബാന ആയതുകൊണ്ടും മാന്യന്മാരൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടുമാണ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് എന്താണ് വാർക്ക് മോറൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഭയങ്കര ബലി ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നിൽക്കണമെന്നൊക്കെ വളരെ ആഘോഷമായിട്ട് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ തെക്കും പടക്കം നോക്കാതെ നിങ്ങൾ പിന്നെ കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ പോകാതെ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ വരിക എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് ശുശ്രൂഷകൻ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കരുത് ആ സമയത്ത് മനസ്സിലായോ ആ സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഉടനെ അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു ആശീർവാദമൊക്കെ അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് തന്നിട്ട് പിന്നെ പറയും നാം എല്ലാവരുടെയും ബോധങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ഹൃദയങ്ങളും അങ്ങ് പിതാവിൻ്റെ വലതു ഭാഗത്ത് ഈ ഷോ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന മഹോന്നതങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയർത്താം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെഡി ഞങ്ങളിതാ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു അതാ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങളിതാ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളിതാ റെഡി ഇതൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്തോ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഓർക്കണം മനസ്സിലായോ ഇതൊക്കെ ഓർക്കണം ഞാൻ കുർബാനക്കിടയ്ക്ക് കമൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറയാത്തത് അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഓർക്കണം ആ സമയത്ത് ഇത് ഓർക്കണമെന്നാണ് അന്നേരമാണ് ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നും നിൽക്കരുത് ഇതെല്ലാം ഓർക്കേണ്ട സമയമാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ഈ ഈ പ്രാർത്ഥന അത് ആ പ്രാർത്ഥന അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം പിന്നെ നമ്മൾ മാലാഖമാരോട് ചേർന്ന് സ്വർഗീയമായ അപരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിട്ട് പുരോഗതൻ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ഓർക്കുകയാണ് സഖീവൻ മാളികയിൽ വെച്ച് ഈ ശോശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ തൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും പകുത്തു കൊടുത്തു അത് നമ്മൾ ഓർത്തു തിരുസാന്നിധ്യം അപ്പം കേട്ടോ ഓർത്തു കർത്താവേ എന്നിട്ട് സഭ പറയാണ് ദൈവമേ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു വാഴ്ത്തുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് അടുത്ത പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വരെ അത് കഴിയുമ്പോൾ അച്ഛൻ പറയാണ് കർത്താവ് ഇന്നോളം നീ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത സകലത്തെ കുറിച്ചും സകലത്തിന് വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് സ്തുതി സ്തോത്രവും തരികയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിനും പ്രതിവാക്യായിട്ട് പറയുന്നു ഉടനെ അടുത്ത ശുശ്രൂഷകൻ പറയുന്നു എന്റെ വാത്സല്യമുള്ളവരെ ദേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദേ ഇറങ്ങി വരാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നിൽക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ ഈ ബലി അനുഗ്രഹ സമാധാന സ്തോത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതാ ഇറങ്ങി വരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ യേശുവിന്റെ ശരീര രക്തങ്ങളായിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ രൂപാന്തരപ്പെടണമേ അത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എല്ലാം റെഡിയായി ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു ഈശോയുടെ ശരീര രക്തങ്ങളായിട്ട് മാറി ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ അപേക്ഷകളെല്ലാം പറയുകയാണ് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന രോഗികളും ദുഃഖിതരും നിരാലംബരും ദരിദ്രരും ക്ലേശിതരും ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ഈ ദേശത്തിന് വേണ്ടി കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭരണാധികാരികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന പിന്നെ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ഓർക്കുന്നു യൂസെ പിതാവിനെ ഓർക്കുന്നു പിതാക്കന്മാരെ എല്ലാം ഓർക്കുന്നു മരിച്ചുപോയവരെ ഓർത്തിട്ട് അവരുടെ മാധ്യസ്ഥം തേടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സഭയുടെ സത്യവിശ്വാസത്തിൽ ഞങ്ങളെ നിർത്തണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ മരിച്ചുപോയവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിശുദ്ധ സ്ഥലമാണ് വിശുദ്ധ സ്ഥലമാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ആ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പിന്നൊരു പാട്ടുണ്ട് എന്താണ് നീതിജ്ഞൻ താതാ കാണുക ആ പാട്ട് പാടുന്ന സമയത്ത് പുരോഹിതൻ യേശുവിന്റെ ശരീര രക്തങ്ങൾ തമ്മിൽ അതും അതും ആ ആ ശരീരവും രക്തവും തമ്മിൽ കലർത്തുന്ന സമയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുശരീരം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ തിരുശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കഷണം മുറിച്ച് തിരുരക്തത്തിൽ മുക്കി എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ തിരുവോസ്തിയിലും ആ തിരുരക്തം തളിക്കുന്ന സമയമാണത് അതെന്തെന്നറിയാമോ പ്രധാന പുരോഹിതൻ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കയറിയിട്ട് രക്തമെടുത്ത് തളിച്ചു അവിടെ തളിച്ചു അവിടെ തളിച്ചു അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തായി പിന്നെ നമ്മൾ യേശുവിന്റെ ശരീര രക്തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളാണ് പിന്നുള്ളത് പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ അതായത